Bonjour à toutes et à tous. Je me réjouis de vous accueillir pour cette conférence débat « Droits et devoirs pour l'alimentation, quatre continents, quatre visions ». Conférence organisée par Agridé, le laboratoire d'idées pour les secteurs agricoles, agroalimentaires et agroindustriels, en partenariat avec l'IDREA, première école d'agromanagement en Europe. Et puis les clés de l'agriculture, l'agence de communication de l'agriculture qui assure avec sa société des émotionneurs la régie de cet événement. Compte tenu des circonstances, nous sommes contraints de réaliser cette conférence sous la forme d'un webinaire en distanciel. Au cours de cette heure et demie que nous allons passer ensemble, j'aurai le plaisir d'accueillir notre grand témoin, Sylvie Brunel, géographe, économiste euh, et écrivaine connue de, de tous et des quatre experts que, qui nous donneront leur vision du thème « droit et devoir pour l'alimentation ». Il s'agit de Jacques Bobo euh, aux États-Unis, Fernando Villegia en Argentine, Yusu Dian euh, au Sénégal et Zoran Radovich à Paris. À tout moment, vous aurez l'occasion de poser des questions en utilisant le bouton d'échange interactif qui se situe à droite sur votre écran pour que les intervenants puissent y répondre. Je voudrais vous indiquer tout de suite d'ailleurs que vous trouverez à partir de demain la possibilité sur le site d'Agridé de pouvoir revisionner cette conférence débat avec un replay. Mais tout d'abord, je voudrais introduire le témoignage de François Collard du Tilleul, qui nous a fait l'amitié de partager ses connaissances sur le sujet. François Collard du Tilleul, juriste universellement reconnu, professeur émérite de l'Université de Nantes, membre honoraire de l'Institut universitaire de France, a conduit de très nombreuses recherches dans le cadre du programme LASCO. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, et je ne citerai que « Penser une démocratie euh, alimentaire », vous en avez euh, une copie euh, de, du livre sur l'écran, « De la souveraineté à la sécurité alimentaire », et puis euh, « Le code de droit européen de l'alimentation », euh, dont il a dirigé euh, l'ensemble des travaux et qui a été édité en 2012, pour la, pour la première édition. Écoutons donc euh, maintenant euh, François Collard euh, du Tilleul, dont nous avons recueilli les propos il y a quelques jours. Chaque pays, chaque continent, chaque espace gouverné a la préoccupation de sa sécurité alimentaire. La FAO a donné une définition de la sécurité alimentaire qui regroupe divers critères et pour l'essentiel, la disponibilité alimentaire en quantité suffisante et en qualité, l'accès permanent de chacun à des ressources permettant d'acquérir une nourriture adéquate et nutritive et le respect des préférences, c'est-à-dire le respect des dimensions culturelles, religieuses et gustatives propres à chacun d'entre nous. On a un peu trop tendance à oublier ce critère dans la présentation du concept de sécurité alimentaire, alors qu'il s'avère de plus en plus important, y compris d'ailleurs au regard de l'aide alimentaire. On peut ainsi résumer la sécurité alimentaire comme requérant un approvisionnement stable pour garantir les besoins de la population et un accès de chaque personne à une alimentation suffisante, saine, équilibrée et choisie. On voit bien ainsi que la sécurité alimentaire ne se confond pas avec la sécurité sanitaire des aliments, qui n'en est qu'une des composantes. On voit aussi que le droit de l'alimentation, qui encadre et réglemente les aliments, leur qualité, leur production, leur commercialisation, est une partie du droit de l'homme à l'alimentation, qui est un droit individuel à cette sécurité alimentaire définie par la FAO. Jusqu'à présent, la sécurité alimentaire est principalement mise en œuvre dans un cadre mondialisé, celui de l'Organisation mondiale du commerce, avec bien sûr des difficultés différentes dans les pays riches et dans les pays pauvres. Dans les pays développés, la sécurité alimentaire s'accompagne de politiques publiques très influentes, politiques foncières, agricoles, environnementales, économiques, de santé, etc. Et ces pays renforcent leur sécurité en subventionnant leur agriculture. Mais il y a une demande sociale forte 
de relocalisation de l'alimentation et une demande pour des aliments plus proches des conditions biologiques naturelles. Et ces demandes sociales sont encore très insuffisamment satisfaites. Les pays les plus pauvres, en revanche, n'ont pas les mêmes moyens que les autres pour développer des politiques publiques. Dans ces pays où sévissent la famine ou la malnutrition, la grande majorité des personnes qui en sont victimes sont des paysans et des ruraux qui, tant pour des raisons internes qu'internationales, ne sont pas en mesure de produire localement de manière suffisante. Alors, dans ce système mondial dont les effets sont très contrastés, peut-on concevoir de réserver à chaque État ou continent une marge de souveraineté dans sa politique alimentaire Par exemple, pourquoi une commune de France, pour approvisionner sa cantine scolaire, ne peut-elle pas décider de privilégier les productions locales pour les légumes ou les fruits de saison selon, selon ce que son territoire produit Le droit des marchés publics s'y oppose même si on peut assez facilement imaginer des moyens de le contourner. Pourquoi s'y oppose-t-il Il s'y oppose parce que la législation européenne s'y oppose. Et pourquoi s'y oppose-t-elle Parce que l'accord sur les marchés publics de l'OMC et les accords bilatéraux de libre commerce conclus s'y opposent. Par exemple, dans le CETA, les collectivités doivent ouvrir leur marché au, au Canada à partir d'un budget de 200 000 euros. Et ça correspond pour une cantine scolaire à une commune de 7 ou 8 000 habitants. Cet exemple montre que la question n'est pas idéologique de savoir s'il faut être protectionniste ou libéral. Il ne faut prendre la souveraineté alimentaire ni comme un étendard politique, ni comme un repoussoir économique. Il s'agit d'admettre que les aliments ne peuvent pas être traités comme des marchandises ordinaires parce qu'ils sont vitaux pour le corps, comme d'ailleurs les biens culturels sont vitaux pour l'esprit. On peut avoir en France un prix du livre encadré, des quotas de films français, des subventions pour le cinéma et les activités culturelles, et en même temps, lire, voir, écouter tous les biens culturels étrangers que nous voulons. Cela s'appelle l'exception culturelle, qui est la, la mesure de souveraineté laissée, y compris par l'OMC, à chaque État dans un monde organisé. Eh bien, une exception alimentaire est au moins aussi importante qu'une exception culturelle, et la souveraineté alimentaire est le moyen de la réaliser. La souveraineté alimentaire, elle conduira immanquablement à parler des systèmes alimentaires au pluriel, car il peut y avoir autant de systèmes et autant de combinaisons des échelles territoriales qu'il y a de territoires de production et d'approvisionnement possibles. On ne peut pas concevoir de la même façon les systèmes alimentaires locaux, là où il y a beaucoup d'agriculteurs et là où il n'y en a pas ou trop peu, dans les pays tempérés et dans les pays tropicaux, au nord et au sud de la France, etc. Quel que soit le type de territoire ou d'espace, la souveraineté alimentaire peut se concevoir et se construire sur trois piliers. En premier lieu, il faut permettre aux États ou aux continents organisés de limiter les distorsions de concurrence qui fleurissent dans le commerce international agroalimentaire. Il y a trop de distorsions entre le Nord et le Sud, entre les pays développés eux-mêmes et même au sein de l'Europe. En deuxième lieu, il faut permettre à chaque pays d'adapter sa politique alimentaire aux conditions climatiques, géographiques, sociales, économiques auxquelles il est confronté. Et ces deux premiers piliers étaient d'ailleurs pris en compte par la charte de la Havane, négociée et signée après la Seconde Guerre mondiale, mais jamais appliquée. Et en troisième lieu, il faut permettre aux individus et aux populations de choisir l'alimentation qu'ils souhaitent et qu'ils décident. Pour cela, on doit développer considérablement le droit à l'information des consommateurs, avec des informations sur l'origine géographique des produits et des ingrédients, sur le mode de production, le coût en carbone, le nombre d'intermédiaires, etc. Les développements du numérique et de la traçabilité permettent cela, sans avoir à alourdir les étiquettes. Il faut seulement mettre à disposition ces informations sur les sites internet des producteurs, industriels, distributeurs. C'est d'ailleurs probablement par le bas que la souveraineté alimentaire se construira, pour peu que grâce à cette transparence, le droit donne aux mangeurs que nous sommes la possibilité de faire des choix citoyens. Je vous remercie. Après cette introduction magistrale de François Collard du Tilleul, j'accueille avec un très grand plaisir à Sylvie Brunel. Sylvie, vous êtes géographe, économiste, écrivaine, professeure à la Sorbonne, et faut-il le rappeler, vous avez été et vous êtes très actif dans le domaine des ONG. Vous avez été notamment 
euh, présidente d'Action contre la faim au début des années 2000 et vous avez été également milité, vous avez travaillé et milité dans de nombreuses organisations non gouvernementales. Parmi euh, la trentaine d'ouvrages que vous avez euh, pu euh, écrire, je voudrais citer le plus récent, publié euh, cette année, « Pourquoi les paysans vont sauver le monde », livre qui est euh, publié par euh, Bûcher Chastel cette année. Vous avez euh, également euh, publié des livres intéressants sur le thème qui nous intéresse aujourd'hui, euh, « L'Afrique est-elle si bien partie ?» Et puis un autre ouvrage, donc cet ouvrage, l'Afrique est-elle si bien partie, qui a été donc primé en 2015 comme le prix de la géopolitique par Sciences Po. Et puis vous avez également publié Nourrir le monde, vaincre la famine, qui a été publié en 2009. À partir des propos introductifs de François Collard du Tilleul, j'aimerais savoir quelles sont les réactions sur les propos qu'il nous a tenus à propos de sécurité, souveraineté, droits et devoirs pour l'alimentation. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je ne peux évidemment que souscrire aux propos de François Collard du Tilleul et notamment à ces trois directions pour la souveraineté alimentaire qui sont limiter les distorsions de concurrence, permettre à chaque pays d'adapter sa production alimentaire aux conditions qui lui sont propres et enfin permettre aux populations de choisir la nourriture qui leur convient. Mais ce qu'il faudrait aussi ajouter à, ce, à cet exposé, c'est ce que la crise du Covid nous a euh, permis de comprendre et de voir. Et ce qu'elle nous a permis de comprendre, c'est la fragilité finalement, pour un grand nombre de pays face à la question alimentaire. Nous avons vu le président chinois euh, inciter aujourd'hui sa population à ne plus gaspiller, voire à se restreindre, ce qui montre bien l'inquiétude de ce pays quant à la nécessité d'approvisionner une population qui compte à la fois 1,3 milliard de personnes, mais qui en plus... Euh, cette population fait en plus partie des classes moyennes de plus en plus, donc ses besoins se sont accrus. Ce que la crise du Covid nous a montré, c'est qu'il ne suffit pas de produire, encore faut-il produire déjà en quantité suffisante, mais il faut aussi que les filières, que la logistique suive pour que puissent être approvisionnées même des populations qui sont dans des situations euh, difficiles, je pense aux populations euh, à la fois dans les campagnes, qu'a cité François, du, François euh, Collard du Tilleul, mais aussi les populations qui sont dans les bidonvilles. On a vu un grand nombre de populations dans le monde, en Afrique, en Inde, euh, en Amérique latine, dire « nous préférons encore le virus à la faim ». La FAO et le Programme alimentaire mondial nous disent que nous ne sommes pas du tout dans la trajectoire de réduire le nombre de victimes de la malnutrition et de la faim, puisque nous sommes toujours autour de 800 millions de personnes, que par ailleurs, euh, la crise du Covid a mis en exergue des situations de grave malnutrition, de graves problèmes alimentaires chez des populations qui avaient perdu leurs revenus, et qui donc, notamment parce qu'elles sont dans le secteur informel, n'ont plus accès à la possibilité de se nourrir, qu'évidemment, dans les zones de guerre, la Syrie, le Yémen, le Soudan du Sud, le nord du Nigeria, les populations sans priver de l'assistance des ONG ont été confrontés à des situations de famine. Le programme alimentaire mondial parle de 135 millions de personnes supplémentaires qui ont souffert de la faim. Et puis bien sûr, dans la mesure où les ONG ont été elles-mêmes confinées, leur population était confinée, les réfugiés, les déplacés ont souffert d'un problème de crise alimentaire. Euh, les banques alimentaires dans le monde et les plans de relance alimentaire des États ont été mobilisés, mais ils n'ont pas permis de faire face à la chute du pouvoir d'achat d'un grand nombre de populations au Liban, au Zimbabwe, euh, aux ports qui étaient bloqués, aux approvisionnements qui ne se faisaient plus, d'autant que les paysans eux-mêmes ont été privés de la possibilité de vendre leur nourriture, puisque les chaînes logistiques ne fonctionnaient plus. Et euh, ce bilan, 
nous montre à quel point aujourd'hui il est impératif pour chaque État de définir une souveraineté alimentaire nationale qui ne soit pas seulement une souveraineté alimentaire directe, c'est-à-dire produire tout ce que l'on consomme, ce qui est un, une gageure, de, de, particulièrement dans des pays qui sont dans des grandes tensions climatiques, mais avoir les moyens de dégager tes revenus à toutes les échelles, à l'échelle nationale, à l'échelle régionale et à l'échelle du foyer, pour que le droit à l'alimentation ne soit pas seulement un vœu pieux, mais qu'il puisse être mis en œuvre quotidiennement par l'accès pour ces populations à une nourriture saine, suffisante et de qualité, puisque la sécurité alimentaire, selon la Banque mondiale, c'est produire à tout moment et pour tout individu une nourriture saine, suffisante et de qualité pour limiter euh, les handicaps ou les manques liés à la malnutrition et à la faim. Je veux bien, bien continuer, mais je ne veux pas monopoliser non, la parole. Non, mais... Non, non, mais justement, euh, je crois que enfin, notre débat va porter sur ces différentes questions, mais euh, la crise du Covid-19 a bien montré, justement, a mis en lumière euh, cette question du droit et des devoirs à l'alimentation et euh, des conditions dans lesquelles certains États ne peuvent y satisfaire. Alors, pour dresser un, un, un panorama de ces questions, nous allons nous tourner vers nos experts des quatre continents. Et je vais d'abord m'adresser à, à, à Jack Bobo, euh, aux États-Unis. Euh, Jack est ancien fonctionnaire du département d'État américain et il est président fondateur de Futurity, euh, une structure qui est un observatoire des euh, comportements euh, alimentaires et des tendances euh, alimentaires et de leurs prospectives et euh, qui, euh, d'ailleurs, je crois, c'est un scoop, euh, devrait publier l'année prochaine un ouvrage tout à fait intéressant euh, « Pourquoi les gens intelligents » font-ils de si mauvais choix en matière d'alimentation Alors, c'est vrai que c'est très lié à la situation aux États-Unis, mais Jack, j'aimerais savoir comment euh, la crise alimentaire a impacté euh, les chaînes d'approvisionnement et également les comportements alimentaires aux États-Unis. Bon, merci. Uh, très content d'être ici avec tout le monde. Uh, Merci aussi de cette opportunité de participer aux échanges de cette table ronde de haut niveau consacré à ces questions cruciales. Je suis ravi de présenter ici quelques réflexions vues d'Amérique du Nord et plus particulièrement aux États-Unis euh, où je vis. Avant l'arrivée de COVID-19, l'économie américaine euh, bénéficiait d'une forte croissance et le chômage était à son niveau le plus bas depuis plusieurs décennies. La COVID a non seulement bouleversé la situation économique américaine, mais également le paysage alimentaire. Le premier changement s'est produit lorsque des villes américaines ont été confinées. Les consommateurs ont cherché de nouveaux moyens d'accéder à la nourriture, ce qui a entraîné une augmentation spectaculaire des achats en ligne. Les consommateurs se sont aussi mis en quête de moyens d'acheter directement auprès des agricultures. Ce mouvement d'achat sur l'Internet a accéléré une tendance préexistante. En revanche, l'augmentation de la consommation de repas à domicile a inversé la tendance passée. Le second changement concerne l'approvisionnement alimentaire. Des pénuries de viande et de certains autres aliments se sont produites au cours des premières semaines de confinement. Mais finalement, les producteurs, les restaurateurs et les commerçants ont été en mesure de réagir et de résoudre les problèmes relativement rapidement. Toutefois, la pandémie a également mis en évidence des problèmes dans la chaîne alimentaire. Par exemple, lorsque euh, plusieurs centres d'abattage et de transformation de viande ont fermé, les consommateurs ont commencé à constater une hausse de prix de la viande. À l'autre bout de la chaîne, c'était le phénomène inverse. Les prix passés aux éleveurs ont baissé, puisqu'ils trouvaient plus difficilement de pouvoir euh, acculer les productions. C'est le fait que l'industrie de la viande soit très concentrée aux États-Unis que l'a rendue vulnérable à des chocs tels que le COVID. Enfin, l'incertitude causée par la crise actuelle et la baisse des revenus des personnes qui ont perdu leurs emplois ont rendu les consommateurs et les entreprises plus prudents. Pour les, euh, 
Pour les consommateurs, cela signifie qu'ils ont dû se concentrer sur le prix et la qualité de leurs achats alimentaires pour essayer d'y consacrer au mieux de leur budget. Pour les, les entreprises, cela s'est traduit par un ralentissement des, des, des embauches et des investissements dans la modernisation de leur système. Un peu s'étendre à un ralentissement de la croissance économique, puis les consommateurs et les entreprises dépensent moins et économisent plus. Ces tendances peuvent durer des années, comme l'ont montré les, les récessions du passé. Merci. Uh, merci, uh, Jack, pour cette, uh, ce premier tableau uh, uh, aux États-Unis des conséquences de, de la pandémie. Et je vais maintenant me, me tourner vers Fernando Villeja, dont nous avons enregistré les interventions pour en faciliter le sous-titrage. Uh, Fernando Villeja est ingénieur agronome, professeur d'agrobusiness à la faculté d'agronomie de l'Université de Buenos Aires. Il préside le conseil professionnel d'ingénierie agronomique et c'est un spécialiste de la bioéconomie. Écoutons euh, l'intervention de Fernando sur cette même question des conséquences de la pandémie euh, dans son pays, en Argentine, et également dans les pays euh, qui euh, ont, euh, sont dans le sud euh, de l'Amérique. América Latina tiene la característica que siendo superavitaria en producción de alimentos, su población no siempre accede adecuadamente a los mismos. No es un problema de oferta, es de acceso por falta de ingresos. Tomando por ejemplo Argentina, podemos decir que siendo una parte importante de la seguridad alimentaria global, su fracasado sistema económico generó que en el último medio siglo se pasara de 5 al 35% de pobres. Es decir, de 1.15 a 15.4 millones, considerando el crecimiento poblacional. Se generaron más de 14 millones de nuevos pobres. En ese contexto, en marzo de este año, antes de las cuarentenas, 8 millones de argentinos recibían un sostén alimentario del gobierno y la cifra publicada a comienzos de septiembre es de 11 millones, un 38% más. Esta situación se repite en varios de nuestros países donde amplios sectores económicos vinculados a la construcción, gastronomía, turismo, servicios y otros generadores de ingresos a sectores populares han sido muy afectados en sus ingresos y por lo tanto en la capacidad de consumo. Sin embargo, esto se combina que en las cadenas agroalimentarias, en tanto esenciales, tuvieron menor impacto y generaron cantidades semejantes de productos a los previos a la pandemia. Ce panorama que Fernando vient de dresser pour l'Argentine correspond assez à la description que Sylvie Brunel faisait tout à l'heure de la situation dans un certain nombre de pays en développement ou de pays qui ont subi des conséquences relativement graves en ce qui concerne l'alimentation de leur population. Sur cette même question de l'impact de la crise sanitaire sur l'alimentation, qu'en est-il du côté de l'Afrique alors, nous allons interroger euh, Monsieur Youssou Diane. Euh, Youssou est, agro est docteur euh, en agronomie, agroéconomiste, basé à Dakar. Il est titulaire d'un DEA obtenu auprès de l'INRA et de l'Université euh, de Dijon et d'un DESS auprès de l'Institut agronomique méditerranéen de Montpellier. Youssou est consultant, conseiller euh, de la Fondation régionale de, de Syngenta et il a accepté effectivement de participer à notre euh, conférence. Euh, cher Yutsu, comment la pandémie Covid-19 euh, a, a impacté le Sénégal et les pays de la région, je pense aux pays du Sahel Yutsu Allô Oui yeah. Yutsu, vous avez entendu la question Je ne sais pas si la, la connexion est bonne. Voilà. Alors, nous avions enregistré une vidéo au cas où la relation ne serait pas très bonne. Donc, on va lancer cette vidéo. Bon, l'un des, des premiers effets, effectivement, du fait de, 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 de la diminution de l'offre, c'est évidemment la, la, la flambée des prix. Non seulement la pleine de prix, mais la rareté de, de pas mal de denrées alimentaires. Et voilà, je pense que 
ça c'est une situation donc, qui, a été, qui, qui a été très bien sentie au niveau du Sahel. Donc tous ces pays sahéliens-là, le Sénégal, le Mali, le Burkina, etc., donc, ont été confrontés à ce, à ce genre de, de, de crise alimentaire. Et l'approvisionnement des marchés aussi, c est, c est, ça a été un problème de, de, réel. Donc, euh, en tout cas, c'est une des premières conséquences un peu de, 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 du Covid au niveau de, 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 de la disponibilité des denrées alimentaires au niveau des marchés. Bon, en, en attendant que l'on puisse euh, retrouver une connexion euh, de meilleure qualité avec euh, Dakar, euh, nous allons revenir Allô maintenant en Europe avec euh, Zoran Dalovic, économiste et juriste, avec un parcours universitaire euh, très européen depuis euh, la Serbie, en passant par l'Italie, le Royaume-Uni à la France, et puis une expérience professionnelle dans l'entreprise, mais aussi comme expert de la Commission euh, européenne. Euh, Zoran est professeur à l'IDREA, dont il est responsable des affaires internationales, et euh, c'est euh, avec cette compétence extrêmement large que nous pouvons lui poser la question, comment peut-on caractériser l'impact de la crise sanitaire sur l'alimentation en Europe Zoran <rire> Écoutez, je vous remercie vivement donc pour cette invitation et surtout à Egrid, puisqu'il a organisé voilà en fait une dimension à la fois internationale et d'actualité sur les questions qui sont extrêmement importantes pour les Européens et la planète Terre. Disons comme ça, je pense que nous parlons des questions qui portent sur les sciences juridiques et politiques et lorsqu'on parle donc de la crise et lorsqu'on parle surtout de la sécurité alimentaire, on parle d'une liberté qui est de pouvoir librement disposer effectivement de cette liberté dans l'espace et si ce n'est pas en fait dans un marché donné. Et nous, nous étions, vous voyez, limités dans cet espace qui est la maison. À partir de ce moment-là, notre liberté de circulation étant limitée, nous étions en fait obligés de faire face comme si c'était en fait une situation de guerre. Eh bien, dans cette situation de guerre, nous nous sommes débrouillés chacun en fait comme il se doit, mais quand même, le parapluie de l'Union européenne a assuré un certain nombre des démarches, si ce n'est pas en fait des mesures qui étaient extrêmement utiles, aussi bien pour les États que pour les entreprises et bien sûr pour les usagers, pour les citoyens. On peut dire effectivement que peut-être plusieurs mesures peuvent démontrer la réactivité de cette organisation internationale face à la crise. Par exemple, nous avons un pacte de stabilité et de croissance qui est chez nous et qui nous empêche effectivement d'organiser notre politique économique. Eh bien, l'Union européenne, avec les chefs d'État et chefs de gouvernement, a tout simplement décidé de, voyez-vous, en fait, suspendre ce pacte pour nous faciliter effectivement une assistance, un accompagnement, une aide, si vous voulez bien. Et effectivement, les États ont répondu et ils ont contribué massivement donc pour nous relancer en fait dans notre souffrance. On peut dire effectivement que cette réactivité a été aussi au niveau de la politique agricole commune, parce qu'on a essayé de faciliter en quelque sorte la vie aux agriculteurs en prenant des mesures qui sont avec donc une capacité qui est plutôt positive, finaliser ou organiser un peu leur activité économique en accordant une assistance. Et c'est vrai que l'Union européenne a pris des mesures en la matière. Et on peut dire que cette liberté qui est la liberté nous a été en fait finalement aussi donnée par l'Union européenne dans le sens de mobiliser, si vous voulez, quelques mesures exceptionnelles de la Banque centrale européenne qui elle-même, elle a pris en charge un certain nombre des dettes et des actifs afin de structurer et organiser notre marché et de nous assurer en fait au niveau des impacts négatifs. Donc cet ensemble des mesures permettait effectivement à cet espace qui est en fait notre Union européenne, doté de 27 États, de, dans un moment donné, répondre favorablement et d'avancer doucement dans une, en fait, finalement, mesure qui est utile, nécessaire et qui peut effectivement donc être vraiment, en fait, saluée aujourd'hui. Merci Zoran. Alors je me tourne maintenant vers Sylvie Brunel. Cher Sylvie, euh, ce tour d'horizon dans quatre pays avec des tonalités euh, très différentes en ce qui concerne l'impact de la crise euh, sanitaire euh, nous interroge tous. Euh, vous avez travaillé, euh, avant d'être avec Action euh, contre la faim, vous avez également euh, travaillé pour euh, Médecins sans frontières et euh, vous êtes capable de faire cette liaison entre les problèmes sanitaires et les problèmes d'alimentation. 
que vous inspirent ces témoignages et euh, poursuivre effectivement les réflexions que vous aviez entamées tout à l'heure. Ce que nous ont montré à la fois M. Bobo, M. Villéja, M. Ndai, M. Radovix, c'est que la nourriture est une question qui n'est pas résolue. C'est-à-dire qu'elle reste une question stratégique à l'échelle mondiale dont les répercussions sont non seulement sociales avec cette pandémie de malnutrition que l'on a observé chez les populations pauvres qui ont subi la double peine, c'est-à-dire la peine à la fois de la faim, de la pauvreté, mais aussi une exposition particulière au virus. On a vu que un certain nombre de populations avaient été plus exposées, que les crises de mortalité avaient été plus importantes chez les populations pauvres. Nous avons vu aussi que la nourriture, elle avait une dimension économique, c'est-à-dire que Là où l'agriculture était performante, là où les filières et les, la logistique étaient organisées, eh bien, et M. Bobo l'a dit, il y a eu au départ des quelques retards à l'allumage. On a vu aussi en France, au départ, des pénuries temporaires de farine ou d'œufs, des, des restrictions sur les achats des particuliers. Ça ne voulait pas dire que globalement la nourriture manquait, parce que la nourriture n'a pas manqué, mais simplement il y a eu des problème d'acheminement, d'acheminement jusqu'au foyer ou parfois jusqu'aux hypermarchés, puisque tout le monde a le souvenir de rayons vides dans un certain nombre de régions ou de pays. Euh, mais il y a une autre dimension qui aujourd'hui devient extrêmement importante, et on le voit bien avec le plan de relance français et aussi la réaction de l'Union européenne. L'Union européenne dit aujourd'hui qu'il faudrait réduire de 10% les terres agricoles, ce qui interroge dans un monde où la nourriture est en train d'être l'objet de tensions de plus en plus fortes, c'est cette question environnementale. Qu -ce que, comment allons-nous réussir aujourd'hui à concilier ces trois domaines de la nourriture comme droit social, comme droit à l'alimentation, la nourriture comme enjeu économique et la nourriture dans la transition agroécologique et il ne faudrait pas que les mesures qui soient prises par un certain nombre de pays, je pense particulièrement à l'Europe, à la France, eh bien, aboutissent à réduire l'offre alimentaire et à tendre encore plus les marchés, puisque chacun d'entre vous a euh, insisté sur cette question essentielle du prix. Et le prix, il faut qu'il soit à la fois rémunérateur pour le producteur, parce que sinon nous perdons une force agricole. Nous nous demandons par exemple en France, avec la baisse de la production de blé cette année, si 15% des exploitations céréalières ne vont pas se retrouver en difficulté de paiement. Donc, il faut, le prix doit être rémunérateur pour le producteur, mais il doit être aussi accessible pour le consommateur. Cette question de l'accessibilité, ça a vraiment été un leitmotiv pour chacun d'entre vous. La nourriture, il ne suffit pas qu'elle existe, il faut encore qu'on puisse l'acheter, et l'acheter même quand on est pauvre. Et ça, ça suppose quoi Ça suppose un interventionnisme, ça suppose des régulations. Et on revient totalement à cette notion de souveraineté alimentaire, qui la définit, selon quels indicateurs, et qu'est-ce qu'on met en œuvre, à quel niveau, au niveau européen, au niveau national, pour permettre à ce que des pays ne soient pas dans des situations où, comme on l'a vu à certains moments en Russie ou en Vietnam, on suspend les exportations pour réserver la production à la population intérieure, au marché intérieur, en sachant que cela pénalise directement des pays qui sont dépendants, des pays qui sont pauvres, et où en plus le prix de la nourriture conditionne la paix sociale, parce qu'on voit bien aujourd'hui des tensions dans un certain nombre de pays, je pense au Venezuela par exemple, liées au fait que la nourriture eh bien, est devenue un véritable problème politique pour les gouvernements en place. Oui, je crois que vous avez tout à fait raison sur le caractère politique de cette question de l'alimentation. Et c'est vrai que la situation alimentaire de la crise du Covid-19 a mis en lumière l'importance de l'alimentation, le rôle des chaînes d'approvisionnement et en particulier a remis sur le devant de la scène le droit des populations à l'alimentation. Comme le rappelait François collard dutilleul tout à l'heure, le droit à l'alimentation qui figure à titre individuel dans la Déclaration universelle des droits de l'homme a donné lieu à une définition de la sécurité alimentaire. Mais ce principe est vécu de manière extrêmement différente selon les pays, selon les régions du monde, selon les continents. Et c'est la raison pour laquelle nous allons nous tourner de nouveau 
faire nos quatre, euh, nos quatre experts, en commençant avec euh, Jack, euh, pour savoir dans quelle mesure euh, la sécurité alimentaire aux États-Unis euh, a un sens et euh, comment elle est mise en œuvre. Jack. Ah. Oui, d'accord. Ah. La faim est, est une augmentation aux États-Unis et la malnutrition est probablement également, tout comme dans de nombreuses régions du monde. Uh, une croissance économique anémique se traduit par une cré de création d'emplois entraînant davantage de chômage, ce qui compromet la sécurité alimentaire. Le chômage aux États-Unis a combiné à plus de 14 mais est à présent retombé à un peu plus de 8 cela constitue toujours une hausse considérable par rapport au, débat, euh, au début de l'année, euh, où il était 3,6 Le taux de chômage actuel a donc plus que doublé euh, par rapport au début de l'année. Cette situation euh, a entraîné une augmentation considérable de la demande d'aide alimentaire aux États-Unis. On s'attend à ce qu'environ 54 millions d'Américains souffrent de la faim, à cause de la COVID-19. C'est une augmentation de 50 par rapport aux 37 millions d'Américains qui luttaient contre la faim en 2018. Malheureusement, la situation en, uh, pourrait encore s'aggraver. Au cours des six derniers mois, le gouvernement américain a fourni une aide aux revenus à ceux qui avaient perdu leur emploi et plusieurs de ces programmes arrivent à leur terme. Les familles qui comptaient sur ces aides seront donc bien diminuées. Du coup, de plus en plus Américains devraient souffrir de la faim. Ils se tourneront probablement vers le soutien de l'État et les, associa les associations pour obtenir une aide alimentaire. Merci. Uh, Jack, uh... Monsieur Zoran, tout à l'heure, a présenté les mesures prises au niveau des politiques publiques européennes. Quelles ont été les mesures prises aux États-Unis en miroir Aux États-Unis, c'est très difficile parce que euh, la politique est, est très divisée. Euh, il y a des, des euh, points de vue qui sont complètement opposés. Euh, il y a le moins qui qui veut faire plus des mesures hein, pour hein, combattre le, la COVID-19 et les autres qui pensent que l'économie est plus importante maintenant. Et à cause de ça, hein, on a hein, une politique qui, qui est très hein, concentrée et on ne sait pas exactement hein, dans quelle direction, hein, quel sens hein, on va voir en ce moment. Merci, hein, Jack, pour cette euh... Euh, ce témoignage. Je vais me tourner vers Fernando, euh, à qui nous avons posé la même question et dont nous avons enregistré euh, la réponse sur ce thème, effectivement, euh, des conditions d'exercice de, de la sécurité alimentaire en Argentine et dans les pays euh, d'Amérique latine. Tal comme a mentionné en l'antérieure pregunta, la région est une des garantes de la sécurité alimentaire globale à partir de ses exportations pré- et surtout post-pandémie. Debemos tener presentes algunos rasgos históricos enmarcados en procesos globales, como el paso de los centenares de pobres rurales asiáticos a las clases medias urbanas, que generaron una relevante transición dietaria al incorporar proteínas de origen animal a sus dietas. China pasó en medio siglo de 7 a 56 kilos de consumo per cápita. Estas se obtienen en base a maíz y soja. Esta última es la principal componente de los alimentos balanceados a partir de la crisis europea de la vaca loca. Es así como América del Sur pasó desde el 2000 de producir 177 a 420 millones de toneladas de grano, siendo hoy el origen del 56% de la soja y del 42% del maíz. La tensión de Estados Unidos con China favorece el futuro pospandemia de la demanda de nuestros países. En trigo, Argentina aporta el 7% del comercio global. En carne se repite el esquema que debemos enmarcar en la profunda transformación en la estructura del comercio global a partir de la fiebre porcina africana. Allí nuestra región, incluyendo México, tiene un rol relevante ya que origina más del 40% del comercio de carne bovina, el 34% del pollo y el 14% del cerdo. La región es el segundo productor y primer exportador y consumidor per cápita 
55 kilos, de frutas tropicales y un actor importante en las de clima templado, de contrastación con nuevos actores destacados como Perú. En este marco de crecimiento del consumo mundial de productos saludables, estos productos se ven favorecidos. En, tropa, en frutas tropicales, el 75% del comercio mundial proviene de la región, son 25 millones de toneladas. En café es el 57% de la producción global sumada a Centro y Sudamérica. Resumiendo, los habitantes de América Latina tienen un problema de acceso, no de oferta, beneficiado por su contribución a la seguridad alimentaria. Merci à Fernando pour ce, ce témoignage. Alors, je crois que nous avons retrouvé la, la liaison avec euh, Dakar, avec euh, Youssou, et je vais euh, me permettre de lui reposer cette euh, question euh, importante concernant effectivement la manière dont euh, la sécurité alimentaire est mise en œuvre au Sénégal et dans les pays euh, du Sahel euh, d'une manière plus générale, mais qui, est, qui a été mise en lumière avec euh, la crise du Covid-19. Euh, Youssou est-ce que nous pouvons avoir la liaison Il n'y a pas le son. Je, on n'entend pas. On n'entend pas. Bernard Oui, alors. Vous m'entendez Oui. Oui, je, je donc je, je te remercie beaucoup. Je... Je te remercie beaucoup de, de cette invitation à discuter, je pense, une problématique extrêmement euh, cruciale, surtout pour euh, l'Afrique, euh, car, comme vous le savez, l'Afrique, euh, en temps normal, est, est, est dans une zone alimentaire donc assez, 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 assez tragique, en temps normal. Donc, vous imaginez, euh, dans, une, dans un contexte euh, exceptionnel de Covid, donc, euh, la situation que les populations vivent. Bon, disons que globalement, comme, vous, comme, 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 comme ça s'est passé lors de, de ces, de ces de, de trois euh, mois, au niveau de, de, de la plupart des pays, on a assisté à, à ce qu'on appelait le confinement. Le confinement au niveau évidemment les, les frontières extérieures, mais aussi le confinement au, au intra-régional, au niveau du pays. Donc les, la circulation au niveau des pays donc, a été très restreinte, à savoir, et même euh, souvent interdite. Ce qui veut dire que donc, les, 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 les transferts donc, interrégionaux des, des zones rurales vers les zones urbaines donc, a été, se, se sont faits, ces transferts, très difficilement. Donc, ce qui a, ce qui a aggravé la situation alimentaire. Évidemment. Youssou, je pense qu'on a perdu la liaison. Euh, Est-ce que je peux demander de lancer euh, la vidéo que nous avons en au cas où la liaison serait mauvaise sur cette question de la sécurité alimentaire. Est-ce que vous avez la possibilité techniquement de relancer cette vidéo oui. bon, Si on s'entend sur le, le concept même de, 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 de sécurité alimentaire qui, 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 euh, qui, qui inclut à la fois l'accès à, à, à tout temps et en tout lieu donc, euh, aux, des populations aux produits agricoles, donc, il va sans dire que, que du fait même des de, de, de restrictions donc, au niveau interne et au niveau externe, donc, le problème de, 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 de la sécurité alimentaire se pose et, et, et continue d'ailleurs à se poser. Puisque pratiquement, donc, euh, euh, certaines régions, soit au niveau Sahel, continuent à être confinées. Et euh, l'aide alimentaire, donc, qui, 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 qui est une composante extrêmement importante de l'alimentation la, de, de, de au Sahel, en tout cas au niveau de, de, du Sénégal ou d'autres pays de la sous-région, donc euh, l'accès aux, 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 aux importations donc, de céréales aussi est, est, demeure toujours une problématique. Donc, euh, donc de manière globale, pour répondre à votre question, je dirais que le problème de la sécurité alimentaire est, est une problématique qui reste entière et qui se pose toujours actuellement au niveau de, 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 de en tout cas pendant la période actuelle de, de, de COVID-19. Alors, euh, je, je dois avouer que nous avons dû faire face à cette difficulté euh, de liaison avec euh, Dakar. Euh, ce sont un petit peu les aléas du, du direct. Mais euh, je voudrais euh, simplement, peut-être pour, euh, avant que Zoran intervienne sur l'Europe, euh, poser la question sur euh, l'Amérique latine, l'Afrique et l'Europe, sur euh, l'actualité la, des circuits courts. 
qui ont été mis en place. Et donc, euh, est-ce que euh, depuis cette crise de la Covid-19, les circuits à court se développent Quelles sont leurs complémentarités avec les autres circuits Et Je pense que cette question peut être effectivement une question d'abord aux États-Unis, mais aussi en Europe, où on a vu se développer ce type d'achats locaux, circuits courts avec moins d'intervenants, mais aussi circuits locaux. Jack, est-ce que vous avez une position là-dessus Une analyse des comportements alimentaires ah. Je, je ne suis euh, pas sûr que je bien euh, comprendre la question. La, la question. la question porte sur euh, l'actualité des circuits courts. Est-ce que la crise euh, Covid-19 a remis en avant la nécessité pour euh, les chaînes alimentaires d'offrir aux consommateurs des circuits courts, donc avec peu d'intervenants euh, comme vous dites, euh, circuit court, euh, je ne sais pas si je comprends le, le sens. <rire> je suis désolé. A short supply chain. Ah, d'accord. Bon, merci. Ouais. Uh, oui, uh, c'est compliqué parce que uh, maintenant aux États-Unis, uh, beaucoup de personnes ont parlé de circuit court uh, et que c'est un problème. Uh, mais il y a aussi des bénéfices des, uh, des circuits courts. Uh, Bon, c'était un problème avec uh, uh, qui peut résoudre quelques problèmes uh, maintenant s'il y a un problème avec le COVID dans un autre pays. Mais il y a aussi des bénéfices des, long, des uh, circuits longs parce qu'il y a des autres pays qui ont des choses que nous n'avons pas ici aux États-Unis. Mais aussi, c'est important pour le développement des autres pays. Donc, uh, l'alimentation uh, est... Uh, plus fort si on a beaucoup de pays, mais il y a de temps en temps des problèmes avec ça. Donc, euh, ça change de temps en temps. Il y a des problèmes où on a besoin des euh, circuits longs et il y a d'autres situations comme maintenant où les, euh, les circuits courts ont des bénéfices. Donc, euh, il n'y a pas toutes les situ situations qui vont euh, être mieux avec un ou l'autre. Donc, ça, c'est le problème. Euh, et, Maintenant, on préfère les circuits courts, mais l'année passée, on a préféré les circuits longs parce qu'on avait accès à des autres produits qui n'existent pas ici aux États-Unis. Très bien. Alors, je vais me tourner vers Zoran pour lui poser cette même question pour l'Europe, mais aussi d'une manière plus large, la façon dont la sécurité alimentaire, le sujet de la sécurité alimentaire est traité au niveau des différents gouvernements et au niveau européen. Zoran Alors. J'aimerais bien effectivement donc appeler votre attention sur deux phénomènes. Il y a une intervention qui est de l'Union européenne qui est conventionnelle et il y a une autre qui est non conventionnelle. En ce qui concerne donc la crise, nous sommes dans une invention qui est tout à fait en fait non conventionnelle. Ça veut dire qu'en fait on a mis en place toute une série des instruments et des mécanismes qui nous permettaient de répondre à une crise et assurer effectivement l'accompagnement des États, mais également des usagers. Quand je parle de ça, il faut effectivement partir d'un principe qui est clé. La compétence de l'Union européenne en matière agricole et alimentaire n'est pas une compétence exclusive, c'est une compétence qui est partagée avec les États et bien sûr, en fait, dans certaines circonstances, c'est une compétence aussi exclusive des États. L'Union européenne se trouvait donc en face d'une crise qui est en fait exceptionnelle et il a fallu agir en fonction de ces dispositions qui sont issues de traités, puisque nous parlons de droit. Et dans ce sens-là, l'Union européenne a assuré un triple, donc on peut dire, type de démarche. Je vous accompagne, je vous écoute, je fais en fait tout ce qui est nécessaire pour effectivement vous assurer un accompagnement à la fois économique, financier et on peut dire effectivement aussi citoyen utile et correct avec ma gouvernance dans une situation non conventionnelle. Dans un cadre qui est conventionnel, 
l'Union européenne est en fait une organisation internationale qui va agir également avec les mêmes en fait finalement effets et les mêmes compétences, sauf que la démarche sera en fait beaucoup plus holistique, même si en fait dans la situation de crise, elle était en fait holistique parce qu'en fait on a touché tous les domaines, aussi bien économiques que de finances, aussi bien la question de santé publique que effectivement la santé de nutriments. Et puis en fait, bah, cette organisation internationale, elle a avancé avec toute une série de serres série, pardon, des éléments qui sont assez intéressants, pacte vert, ou effectivement, comme vous avez dit tout à l'heure, F, 2 F, ou encore traitement des questions qui portent sur l'environnement, sur le climat, sur la biologie, et sur notre espace, effectivement, qui est de plus en plus, aujourd'hui, quand même, tourné vers les défis qui sont sociétaux. Donc, à ce niveau-là, nous pouvons dire que l'Union européenne a agi avec une géométrie variable. Et cette géométrie variable nous a permis, effectivement, de dire que c'est une organisation internationale qui nous a, en fait, assuré, malgré tout, en fait, un certain confort. Maintenant, comment ça s'est passé au niveau du circuit court C'est une affaire, effectivement, des États. Et l'Union européenne a accompagné ces efforts avec des mesures qui sont économiques et financières. Soulager, effectivement, donc, les entreprises, assurer, en fait, aux États un confort au niveau donc d'accompagnement financier et permettre à l'échelle donc de 27 États de organiser et de structurer un peu notre démarche qui est sanitaire et alimentaire. Après, on peut en fait entrer dans les détails et je partage cet avis qui a été en fait annoncé par Madame Brunel en disant que aujourd'hui le réflexe qui concerne la question de alimentation et de nutrition se situe dans un cadre qui est en fait vraiment important et qui marie triptyque alimentation, climat, l'environnement. Et avec ça, on peut en fait effectivement aujourd'hui hein, dire qu'il y a un nouveau dialogue qui doit être en fait effectivement annoncé, une nouvelle paradigme et puis effectivement un nouveau parcours qui est en fait de la gouvernance de l'Union européenne et des États membres. Merci Zoran, merci d'avoir rappelé également que la politique agricole commune est, de la compétence, est une compétence partagée aujourd'hui et n'est plus une compétence exclusive et je pense que Sylvie Brunel le sait en matière de santé depuis la création de la, de, de la CE en 1958 avec le traité de Rome, la santé est également une compétence partagée, ce qui s'est traduit par beaucoup de malentendus pendant la crise euh, Covid-19, puisque euh, tout le monde attendait que l'Europe fasse quelque chose, alors que c'était aux États de le faire, et euh, il revenait à la Commission simplement de coordonner ses actions. Alors Sylvie, à partir des différents euh, témoignages que nous avons eus sur euh, le, la sécurité alimentaire, comment voyez-vous effectivement la manière dont peuvent se régler les contradictions entre les droits des populations et euh, les devoirs des États à devoir rendre possible cette accessibilité. Vous avez connu des conditions euh, parfois très difficiles dans les pays en développement, mais c'est également le cas dans les pays développés, comme le, rapp le rappelait tout à l'heure euh, Jack aux États-Unis. Euh, comment voyez-vous cette, euh, cette espèce de conflit entre droit et devoir euh, à propos de l'alimentation Colère de Tilleul qui disait que... Oui non, non, on n'avait pas le son, problème. mais ça va. Ça va. Non, non, ça va Je voudrais revenir à l'introduction de François Collard de Tilleul qui disait que les populations devaient pouvoir choisir la population, euh, l'alimentation la, la, qu'ils souhaitaient euh, euh, consommer. Euh, on n'a malheureusement pas pu entendre suffisamment M. Youssou Ndiane, mais l'Afrique, par exemple, importe aujourd'hui 40 millions de tonnes de céréales, ce qui montre bien que malgré le fait que le continent africain compte encore une majorité d'agriculteurs, hein, puisque euh, le monde rural ne, dépassera le, enfin, ne sera dépassé par le monde urbain qu'en 2030, euh, donc il y a toujours une majorité de ruraux, et bien ces ruraux ne se nourrissent pas et ne parviennent pas à nourrir leur propre ville. Les gouvernements africains euh, ont dit qu'ils allaient investir dans l'agriculture et en, en réalité on se rend compte que très peu soutiennent réellement la petite agriculture familiale paysanne. Alors ça m'amène, M. Valuis, à votre question sur les circuits courts. Au début de la crise euh, alimentaire du Covid, sanitaire et alimentaire du Covid, il y a eu un engouement euh, des citadins pour ou des néo-ruraux 
pour, pour beaucoup de, de, de classes moyennes sont allées se confiner à la campagne, hein, ceux qui avaient des résidences secondaires sont allés se confiner à la campagne, et ils ont redécouvert les vertus euh, des petits producteurs locaux. Au point que dans le plan de relance agricole, dans l'hélicoptère monétaire qui a été... Euh, déclenché par la crise du Covid, à la fois par l'Europe et puis par chacun des pays, il y a toute une part qui est attribuée à la transition du modèle agricole. En France, par exemple, c'est 400 millions d'euros qui sont censés être attribués sur l'accélération de la transformation du secteur agricole. Les circuits courts, en réalité, ne représente en France que 6 à 7% de l'approvisionnement alimentaire. Donc en faire l'alpha et l'oméga de notre sécurité alimentaire serait une grave erreur puisque 93% de l'alimentation passe encore par des circuits de chaînes de distribution, de grandes surfaces, de transformateurs, etc. Mais euh, cette opportunité a été particulièrement développée dans certains pays par le biais justement de, des voies d'Internet, de, de, de la sphère Internet. Je pense notamment au fameux village Taobao en Chine, hein, qui sont une expérimentation, mais qui permettent aux agriculteurs d'avoir accès à la possibilité de la vente directe, parce que les gens confondent souvent circuit court et vente directe. Alors, les circuits courts, c'est, vous l'avez dit, monsieur Valuy, c'est se passer d'intermédiaire. Ce ne sont pas forcément des circuits de proximité. Vous pouvez avoir des circuits courts où le paysan vend directement au consommateur qui passe par Internet. Euh, il faut quand même se rendre compte que le grand problème auquel on est confronté en circuit court, c'est la fragilité de chaque agriculteur par rapport à un marché qui est extrêmement volatile, volatile dans sa demande, volatile dans les prix qu'il est prêt, de, prêt à payer. Et beaucoup de producteurs qui se sont repliés sur le circuit court pendant la crise du Covid, parce qu'ils avaient perdu la restauration collective, parce qu'ils avaient perdu les restaurants, parce qu'ils avaient perdu l'exportation, parce que il, faut, il faudrait parler aussi des restrictions aujourd'hui, par exemple sur les ventes de l'Europe aux États-Unis, sur la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, eh bien, euh, nous avons besoin, face à cette vulnérabilité du producteur, qui est souvent aussi une précarité, qui est souvent, souvent aussi le fait qu'on ne prend pas en compte les coûts de transaction. C'est-à-dire que quand un agriculteur doit lui-même vendre ses produits, eh bien, il passe beaucoup de temps à le faire et il n'est pas du tout certain qu'il puisse dégager de la main d'œuvre pour pouvoir euh, euh, assurer ses circuits courts. Donc cela veut dire que nous avons besoin d'outils de, de transformation qui sont des outils de transformation performants. Tout à l'heure, euh, Fernando Villéja parlait de, 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 du secteur agroalimentaire en Amérique latine, il disait qu'il y avait un paradoxe, c'était à la fois l'explosion du nombre de pauvres et en même temps le fait que ce secteur agroalimentaire était extrêmement performant. Je ne peux pas m'empêcher, n'empêche, de constater qu'au euh, Brésil par exemple, euh, les, 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 j'ai envoyé un de mes étudiants travailler sur la, la question en Amazonie euh, les zones de production du soja qui ne sont pas la forêt amazonienne hein, qui sont les serrados, qui sont les plateaux ce sont les zones où les fronts pionniers sont consolidés et où les indicateurs sociaux sont les meilleurs parce que justement les producteurs de soja ont compris que s'ils voulaient continuer à assurer leur filière de commercialisation il fallait qu'ils apportent des garanties des garanties environnementales des garanties de durabilité et que finalement, si on a une myriade de petits producteurs qui chacun essaie de s'en sortir, on revient à ce qui a été la situation de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire un grand nombre de paysans vivant dans une situation difficile. Donc pour chaque pays, je crois qu'il est absolument essentiel, ou pour chaque groupe de pays, puisque vous l'avez dit, M. Valuis, l'agriculture et la santé, c'est de la compétence aussi de l'Union européenne, il est important de définir des indicateurs de sécurité alimentaire qui puisse prendre en compte le fait que euh, les, un paysan seul est un paysan spolié. Hein, faut toujours, c'était une formule qu'avait l'ancien président de Vivesia, très grande coopérative agricole, il disait, oui. un paysan seul est un paysan, Pascal Pro, hein, un paysan seul est un paysan spolié. Moi, je crois profondément que seules les filières organisées pourront permettre de faire face aux enjeux à la fois politiques, parce qu'il faut peser sur les choix des gouvernements, mais aussi les enjeux économiques d'assurer la durabilité financière, économique, environnementale, 
de ces, de ces, ces chaînes d'approvisionnement dont on a vu pendant le Covid que seuls les pays qui étaient les mieux organisés pouvaient garantir à la fois à leurs agriculteurs la pérennité de leurs débouchés et aux consommateurs la pérennité de leur approvisionnement. Donc on a besoin que ce secteur agricole soit profondément organisé, on a besoin qu'il ne soit pas uniquement délégué à la loi du marché, on a besoin qu'il fasse l'objet partout de régulation publique, mais on a aussi et surtout besoin de ne pas oublier que notre cible, et je reviens à ce que disait Monsieur Boubacha, ce n'est pas seulement euh, les grandes structures, mais c'est cette petite production familiale paysanne qui reste une grande force en Afrique, qui reste une grande force en France, parce que nous avons encore un modèle agricole familial, mais aussi, comme l'a dit Monsieur Bobo, on ne peut pas seulement avoir euh, aux États-Unis euh, de très grands producteurs, de très grands farmers. C'est-à-dire que la crise du Covid a réhabilité la nécessité d'associer elles et non de les opposer. La nécessité de laisser une place au bio, au circuit court, à la permaculture, mais de considérer que l'agriculture devait d'abord être performante. Et vous pouvez avoir deux approches de l'agriculture, on le voit bien en Amérique latine, soit une approche, comment dire, euh, euh, d'agribusiness, qui est tout à fait légitime pour créer des recettes aux États, soit une approche sociale où on se dit, ces petits producteurs, il faut leur garantir un approvisionnement. Et donc, on voit bien ce côté multidimensionnel de la question agricole, de la question sanitaire, qui doivent être approchés, qui doivent être appréhendés de façon intégrée. Et pour ça, il faut vraiment qu'il y ait, pour euh, les gouvernements, pour la mise en place de leur structure juridique, la conviction que partout et à toutes les échelles, l'agriculture reste une question d'intérêt général, une question qui relève de l'intérêt général, mais une question aussi qui est avant tout stratégique. Alors Sylvie, ça, ça nous conduit euh, tout naturellement au sujet de la souveraineté euh, alimentaire. Euh, C'est un concept, euh, je dirais, euh, au sens multiple, euh, parfois et souvent équivoque. Il a été euh, introduit en 1996 par Via Campesina lors euh, du sommet de l'alimentation euh, à Rome, dans le cadre de la, la FAO. Un, ça a été présenté par Via Campesina comme un, un droit international qui autoriserait euh, des politiques agricoles parfois restrictives et souvent contraire aux accords internationaux, notamment ceux de l'Organisation mondiale du commerce. En Europe, et en France en particulier, la souveraineté alimentaire est évoquée sur le terrain politique avec des connotations parfois très protectionnistes ou de repli sur soi. Droits et devoirs pour l'alimentation ne font pas toujours très bon ménage avec l'exercice du pouvoir et leur conception, la conception des gouvernements de la souveraineté. Alors, si le sujet est largement débattu en Europe, et on y reviendra tout à l'heure avec Zoran et avec vous, Sylvie, euh, j'aimerais euh, interroger euh, Jack sur le sens que l'on donne aux États-Unis euh, à l'expression « souveraineté alimentaire ». Le son On n'a pas le son Désolé. Uh... Ok, bon, bon. La souveraineté alimentaire n'est pas vraiment une expression très utilisée aux États-Unis. Néanmoins, la population est de plus en plus sensibilisée au lien entre la santé des sols et la santé humaine. De plus en plus d'Américains font attention à comment et où la nourriture est produite, dans le but de réduire l'impact de leur choix alimentaire sur la planète. Aux États-Unis, le débat se situe davantage entre la partie de la durabilité de la production alimentaire au niveau mondial et la partie de la durabilité au niveau local. Le niveau local se traduit hein, dans la politique qui vise à réduire l'usage hein, des entrants, engrais, pesticides. Il y a notamment un certain nombre d'initiatives engagées pour accompagner le développement de l'agriculture biologique et de l'agriculture régénératrice. Cependant, d'autres acteurs aux États-Unis se focalisent davantage sur la durabilité à l'échelle de la planète. La durabilité globale est caractérisée par des formes plus intensives de l'agriculture visant à produire le plus possible sur chaque parcelle de terre, tout en maintenant la qualité du sol. 
Les partisans de cette approche pensent que qu'en produisant plus de chaque parcelle, on réduira la pression exercée sur la déforestation dans des régions telles que le Brésil pour satisfaire la demande globale. La COVID n'a pas modifié la manière dont les Américains voient la souveraineté alimentaire. Elle, euh, elle les a plutôt encouragés à réfléchir aux filières d'approvisionnement et à tenir compte des risques de filières longues. Par, par conséquent, les Américains sont de plus en plus attirés par les aliments produits de, disponibles localement. Euh, ceci pourra favoriser les producteurs américains et porter préjudice aux producteurs d'autres pays, en particulier les pays en développement. Alors que chaque intervenant se focalise sur les sujets de l'alimentation dans son propre pays ou sa région, il est important de se rappeler que les décisions prises dans une partie du monde impactent d'autres régions du monde aussi. Plutôt que de penser la production en termes de d'aliments, bons ou mauvais, corrects ou non, nous devons penser la production alimentaire en termes de choix et leurs conséquences. Plus on produit aux États-Unis et en Europe, moins chacune de ces régions devra importer. De notre côté, plus une région s'engage dans l'agriculture biologique et l'agriculture régénératrice, moins elle produit de l'alimentation. Puis, ces techniques sont moins productives. Chaque décision a sa contrepartie. Les États-Unis soutiennent plusieurs conceptions de l'agriculture et non une seule. Mon pays euh, est l'un des plus, euh, plus importants producteurs des cultures OGM au monde, mais aussi euh, l'un des plus grands marchés pour les produits bio. En laissant les, les agricultures et les consommateurs libres de leur choix, le gouvernement américain soutient la conception de la souveraineté alimentaire de chaque acteur du système alimentaire. Merci. Merci, Jack. Nous avons une question qui est arrivée sur la conciliation possible du pouvoir d'achat. Et on sait que la crise du Covid-19 a porté atteinte, effectivement, au pouvoir d'achat et la place de l'alimentation dans le budget des ménages. Mais nous allons peut-être garder cette question pour un peu plus tard. Et je vais demander que l'on lance l'intervention de Fernando Villeja sur cette conception de la souveraineté alimentaire qui, en Amérique latine, est probablement très complémentaire de celle que nous avons pu entendre de la part de Jacques Bobo. Argentina et le monde sont atravessant un moment unique où, linéalement, se reproducent idées persistentes, solo que magnificadas de visions de futurs utópicos ou distópicos donde es muy difícil escapar a los sesgos cognitivos del pensamiento intuitivo y emocional, según la definición de Daniel Kahneman, primer psicólogo premio Nobel de Economía. Esto sin advertir que lo que enfrentamos tiene una complejidad aún difícil de discernir frente a la pandemia. Vemos entonces analistas, opinadores y dirigentes que no pueden salir de sus historias previas, están los que piensan que hay que cerrar fronteras o aquellos que saben que solo tienen futuro con las fronteras abiertas. La discusión sobre la soberanía alimentaria es una de ellas. En nuestros países, a diferencia, por ejemplo, de los europeos, el concepto de soberanía alimentaria está inserta en la ideología de algunos sectores políticos de clases medias urbanas y en los grupos de pequeños productores familiares que lo requieren para subsistir. Es una tensión que atraviesa en muchos países algunos de los sectores más competitivos para exportar y generar divisas, por ejemplo, el agroalimentario, tal como lo describí en mi respuesta anterior. Entre los exportadores se lo ve como una presión para generar medidas para arancelarias que impidan el acceso a ciertos mercados, ya que los productores locales no, no tienen escala o competitividad. Es el caso de los que sostienen respecto al, al acuerdo en ciernes de Mercosur y Unión Europea. El caso europeo se lo ve como una transferencia de recursos de sectores medios altos urbanos a sus productores locales, excusados en la real problemática ambiental, pero los mayores impactos ambientales hay que buscarlos en otros sectores y países. En el caso de los productores familiares locales que tienen iguales y legítimas aspiraciones, se debe a falta de políticas que contengan a estas innumerables familias que se ven cercadas por la falta de justamente esas políticas efectivas para contenerlos. Es un tema complejo que requiere equilibrios que la circunstancia no favorece 
y que requiere del diseño de consensos entre sectores que podrían tener intereses encontrados. Merci à, à nous voyons très bien que euh, la conception globale de la souveraineté euh, dépend beaucoup du, de l'échelle géographique à laquelle on se situe, euh, souveraineté nationale, euh, souveraineté régionale ou souveraineté vue au niveau global. Et je pense que les deux interventions que nous venons d'avoir euh, posent le problème dans, dans ces termes, alors qu'il a été placé en Europe d'une manière un peu différente. Alors, Zoran, est-ce que nous pourrions avoir le point de vue européen sur cette question Écoutez, la question de la souveraineté est une question politique et en fait, elle peut être discutée dans un cadre qui est étatique. Chaque État, effectivement, a sa souveraineté et organise donc selon des principes qui sont principes tout simplement de monopole. Elle donc, en fait, organise un État tout ce qui est nécessaire pour maintenir cette souveraineté monétaire, alimentaire, agricole et ainsi de suite. L'Union européenne ne peut pas, en fait, de ce fait-là, puisque c'est une compétence partagée, avoir en fait une souveraineté politique classique. On peut dire en fait effectivement que l'Union européenne contribue à une certaine souveraineté qui est régionale et elle structure et organise autour de ça quelques donc en fait démarches qui sont à la fois juridiques et politiques publiques. Juridique, ça veut dire en fait elle canalise un peu un certain nombre de droits afin de cadrer, organiser, protéger même effectivement ses propres territoires. Et puis donc politique, la politique agricole commune qui est là en fait, qui nous assure un confort encore une fois et qui est élastique. Donc si la politique agricole commune doit être invoquée comme un élément fondamental au service de la souveraineté de l'Union européenne, c'est parce qu'en fait au départ elle était placée dans une dimension de produire, de nous nourrir. Aujourd'hui elle est placée en fait dans une dimension de produire et de nous nourrir, mais sainement, avec donc des défis qui sont importants. Encore une fois, je reviens en fait à cette nécessité que l'Union européenne prétend il faut continuer à œuvrer en faveur donc de la souveraineté qui est en fait régionale, mais nous avons en fait une autre dimension à faire, l'environnement, climat, énergie, écologie et l'ensemble des défis qui sont en fait insérés à l'intérieur de cette nécessité de préserver la ressource. Et c'est en fait finalement la souveraineté qui est européenne, elle vise en fait principalement comment trouver un modus vivendi entre donc la production science mais également, en fait, finalement, le droit, afin de nourrir mieux, en fait, finalement, ses propres citoyens et assurer, en fait, un modèle. Voilà, en fait, ce qu'on peut dire, en fait, au niveau de la souveraineté. Mais si on peut, en fait, parler de la souveraineté au niveau de droit et au niveau de concept, bah, elle est assise sur deux principes clés et qui sont, en fait, à l'origine de notre coexistence. Non discrimination entre les citoyens, entre les entreprises et principe d'égalité de traitement. C'est ça qui est en fait finalement au fond la souveraineté européenne. Ça veut dire qu'on ne peut pas interdire en fait la liberté de circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux à l'intérieur de cet espace. Ça veut dire qu'en fait l'agriculture, elle est en fait un concept qui est chez nous universel et qui nous permet en fait de exprimer notre souveraineté étatique et effectivement régionale. D'ailleurs pour vous dire en fait toute la vérité, la nouvelle politique agricole commune qui est de 2021 jusqu'à 2027, elle sera en fait une politique agricole en faveur de la souveraineté des régions, puisque le principe de la subsidiarité va se principe, donc principalement en fait attaché à ça. Et on peut en fait dire que c'est pour la première fois à partir de 2021-2027 que la région de France, par exemple, pourrait définir leur propre donc politique de la souveraineté alimentaire, de la souveraineté écologique et de la souveraineté effectivement donc climatique. Ben, c'est en fait fabuleux ça, n'est-ce pas oui. Alors, justement, en contrepoint, euh, nous avons enregistré, euh, parce que je pense que la liaison avec Dakar est toujours mauvaise, euh, nous avons enregistré euh, la, une courte intervention de Youssou sur le problème de la souveraineté. Vous allez voir qu'il s'agit beaucoup plus d'une autosuffisance partielle que d'autre chose. Euh, Est-ce que la technique peut lancer euh, l'intervention de Youssou sur ce sujet Je pense que c'est une problématique donc, qui, qui, qui est actuelle et qui a toujours, d'ailleurs, à mon avis, été s'est posé euh, euh, durant ces peut-être dix dernières années, donc notamment euh, euh, à partir des années 2008, 2007, 2008, si vous vous rappelez, avec la, la grande crise céréalière là, que le Sahel a connue, où pratiquement euh, tous les pays avaient fermé leurs frontières, donc euh, le problème donc, euh, de la souveraineté alimentaire s'est posé. Bon, C'est ainsi qu'un peu partout au Sénégal, dans tous les pays du Sahel, ils ont, ils ont ad adopté une nouvelle stratégie basée sur l'autosuffisance alimentaire. 
et notamment, surtout pour euh, ce qui concerne euh, les céréales subsistantes risicoles. Bon, comme vous le savez, le Sénégal en particulier est un pays donc, qui, qui, notamment dans le, dans le nord du pays, dispose d'une de, 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 vallée irriguée de, de barrages où principalement les gens produisent du riz. Donc euh, l'objectif, le Sénégal importe plus ou moins à peu près 700 à 800 000 tonnes de riz chaque année. Et dans la zone dont je vous parle tout de suite, la production donc, locale n'atteint pas 150 000 tonnes. Donc voilà une problématique auquel le gouvernement fait face jusqu'à présent. Et, 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 et c'est un défi d'ailleurs qui, qui est posé donc, euh, avec des objectifs qui, qui étaient fixés par exemple pour, la, pour, pour, la, pour 2000. 2019, le Sénégal s'était fixé comme objectif de réaliser l'autosuffisance risicole. Malheureusement, cela ne s'est pas, pas fait. Et aussi, dans d'autres pays du Sahel, c'est les mêmes enjeux donc, qui, qui, qui se posent, où les gouvernements en matière de politique agricole visent chacun l'autosuffisance céréalière, en tout cas du moins risicole. Et, et en tout cas, c'est une, comme je dis tantôt, une politique, euh, une gageure et un défi auquel actuellement les gouvernements sont très sensibles et pratiquement toutes les politiques agricoles sont basées sur ce concept d'autosuffisance de, 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 euh, donc, euh, donc alimentaire. Euh, je crois que ce témoignage de, de Youssou euh, Diane est, est très important dans la mesure où il montre que dans les pays en développement, euh, le problème de la souveraineté se pose d'une manière très basique à partir euh, effectivement de critères de, de sécurité et d'autosuffisance et euh, peut-être pas dans le luxe que les pays euh, développés ou les pays très excédentaires peuvent avoir. Mais je me tourne vers Sylvie euh, de nouveau. Euh, je pense que l'ensemble de ces témoignages et ce caléidoscope euh, sur la souveraineté alimentaire montre que les conceptions que nous avons pu euh, et les discussions que nous avons pu avoir en, en France ou, ou en Europe sur ce thème ne sont pas totalement partagées euh, ailleurs. Et j'aimerais bien avoir vos réactions puisque vous avez une vue globale en tant que géographe et en tant qu'économiste sur l'ensemble de ces questions de souveraineté. Alors Bernard, je vous remercie. Vous avez abordé tout à l'heure la question de Via Campanessina en parlant qu'ils avaient été euh, un des premiers à défendre le concept de souveraineté alimentaire. Il faut faire très attention à quelque chose, c'est que nous avons 1,2 ou 1,3 milliard de paysans dans le monde. Ces paysans sont encore extrêmement importants à l'échelle mondiale en, en tant que force démographique, mais sur le plan purement nourricier, même s'il n'y a que 15% de la production qui est échangé sur les marchés mondiaux. Nous sommes dans un monde de mégalopoles et euh, l'approvisionnement des mégalopoles est un facteur potentiel de tension. Les gens qui vivent dans des mégalopoles ne sont pas des gens producteurs de nourriture. Et on voit bien dans l'histoire que l'arme alimentaire euh, a toujours été et reste une menace euh, on dit que la guerre en Syrie a commencé parce qu'il y a eu une sécheresse, parce qu'il y a eu un déficit alimentaire. On a bien vu que les révolutions arabes ont été d'abord des émeutes frumentaires, des émeutes du pain. Donc nous sommes aujourd'hui confrontés au fait que il faut plus que jamais une agriculture performante, une agriculture compétitive. Qu'un certain nombre de pays sont confrontés à, et on l'a vu avec Youssou Ndiaye, des problèmes climatiques, des problèmes structurels. La zone Maghreb, Proche et Moyen-Orient, c'est une des zones les plus importatrices au monde, euh, et on voit bien que la situation ne va pas s'améliorer. L'Afrique subsaharienne potentiellement pourrait nourrir sa population, mais en réalité, les villes qui sont en position littorale, eh bien, elles s'approvisionnent largement à l'extérieur. J'ai parlé avec des gens de l'Organisation mondiale du commerce qui disent, mais même si nous sommes pour la libéralisation des échanges agricoles internationaux depuis les accords de, de, de 1995, eh bien, euh, nous acceptons tout à fait le fait qu'il y ait des clauses de sauvegarde, qu'il y ait des secteurs fragiles qui, pour des raisons stratégiques, pour des raisons sociales, doivent être préservés. On pourrait très bien dire sinon que les quelques agriculteurs américains qui sont extraordinaires parfaitement, ou les quelques agriculteurs argentins, 
pourrait aisément nourrir le monde. Mais ce n'est pas le but de l'agriculture. L'approche de l'agriculture, c'est pas seulement produire, c'est aussi garantir la pérennité de territoires vivants où on peut mener des approches intégrées, des approches d'aménagement du territoire, parce qu'on le sait bien, et l'Europe insiste beaucoup aujourd'hui, et d'ailleurs à Gridé, vous en êtes un des fervents aussi moteurs, il y a une multifonctionnalité de l'agriculture. C'est-à-dire que les services que l'agriculture rend sont un certain nombre de services énergétiques, Soral l'a dit, services environnementaux, services de biodiversité, services de lutte contre le changement climatique. Donc l'agriculture aujourd'hui, la souveraineté de l'agriculture, c'est pas seulement la souveraineté alimentaire, c'est le fait de garder chez soi dans son pays, une force dans les campagnes qui fasse de ces campagnes, qui maintiennent ces territoires vivants, ces campagnes vivantes, de façon à ce que l'ensemble des fonctions assurées par l'agriculture et qui seront de plus en plus importantes. Vous l'avez dit, euh, Bernard, mon livre s'intitule « Pourquoi les paysans vont sauver le monde ?» Toutes oui. les solutions de développement durable aujourd'hui résident dans l'agriculture. Donc ce concept de souveraineté alimentaire, je crois qu'il faut vraiment, comment dire, le distordre, le, le travailler au, euh, en le confrontant aux multiples missions qu'on attend aujourd'hui de l'agriculture, qui ne sont pas seulement des missions alimentaires. Alors, euh, nous avons deux questions, et je vais prendre la, la, la première qui est intéressante sur la manière dont... Euh, euh, les politiques tiennent compte de ces éléments-là. La question porte sur euh, la manière dont la politique agricole américaine euh, tient compte de l'environnement, du climat et de l'énergie, comme euh, c'est le cas de, de la politique agricole commune. Et cette question est, est à la fois pour euh, Jacques, mais aussi pour vos commentaires, Sylvie, sur euh, effectivement la diversité des politiques agricoles et leur aptitude à répondre à, à, à ces exigences. Ah, Jacques. Bon, c'est... C'est une question uh, assez compliquée, uh, mais il y a sou souvent, on pense, les différences entre comment les États-Unis regardent le climat, l'environnement et l'autre chose. Mais si on regarde, pas seulement ce qu'on dit, mais uh, on regarde ce qui se passe, on voit qu'il y a des similarités entre ce qui se passe en, en Europe, aux États-Unis et d'autres parts du monde. Parce Uh, depuis 50 ans, si on regarde les uh, engrais utilisés, l'eau utilisée, les autres uh, inputs uh, pour l'agriculture, on voit que aux États-Unis, on utilise peut-être 50% moins de l'eau, de l'engrais, de d'autres choses. Parce, donc, uh, la réalité est que l'agriculture aux États-Unis est mieux pour l'environnement aujourd'hui qu'il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Donc, on, le, la direction d'agriculture est la même dans toutes les parts du monde. Et euh, la réalité, est, ça ne dépend plus de ce que le gouvernement dit, c'est les agricultures qui vont choisir les, euh, les sortes de l'agriculture qui est mieux pour euh, la parcelle et c'est mieux pour euh, la population. Donc, euh, je vois qu'il y a encore plus de similarités que les différences. Euh, ce qu'on dit, ça c'est souvent différent, mais si on regarde ce qui se passe, c'est euh, le plus tôt euh, similaire. Euh, Sylvie, est-ce que par rapport à, à cette question posée aux États-Unis et euh, en, en Europe, euh, est-ce que dans le reste du monde, euh, on a cette euh, prise en compte des, des questions d'environnement, d'énergie et de climat, ou est-ce que d'autres urgences font que cette, ces questions-là euh, sont secondaires dans les politiques nationales Non, je, je crois que d'ailleurs, euh, il faudrait rappeler que euh, c'est aux États-Unis que sont nées finalement les premières politiques de protection des sols. Hein, au moment euh, des années 30, euh, donc les États-Unis ont été précurseurs et opposer une agriculture américaine qui serait uniquement préoccupée de, de produire à une agriculture européenne qui serait uniquement préoccupée ou de plus en plus préoccupée d'environnement serait une grave erreur parce que il y a dans les outils d'aide à la décision, dans la réflexion sur la conduite des exploitations, dans l'utilisation aussi du génie génétique qui permet aux États-Unis d'avoir une longueur d'avance sur l'Europe pour faire face aux enjeux du changement climatique, aux enjeux de la préservation de la biodiversité, dans le fait de regarder par exemple le nombre de grandes entreprises européennes qui sont 
tu allais mettre leur laboratoire de recherche aux États-Unis, je pense par exemple à l'Imagrin, parce que l'Europe a une attitude assez restrictive sur le génie génétique. Donc on voit bien que dans le monde entier, là on a parlé de l'Europe et des États-Unis, mais euh, l'agroécologie en Afrique, la façon dont le saut de grenouille, ce qu'on appelle la capacité à ne pas reproduire les erreurs du passé, c'est-à-dire engager une troisième révolution agricole qui soit à la fois continuer de produire, mais en intégrant pleinement les enjeux environnementaux et d'adaptation au changement climatique, d'adaptation et d'atténuation au changement climatique, c'est une préoccupation universelle que quand vous allez en Éthiopie, l'Éthiopie, vous savez, qui a misé sur le maïs pour assurer sa sécurité alimentaire, vous voyez que la recherche sur les nouvelles variétés, la recherche sur la capacité d'avoir à la fois un très bon résultat tout en limitant les intrants, tout en la gestion intelligente de l'eau, parce qu'il faudrait parler de cette question essentielle de l'eau au niveau mondial, la question essentielle de la préservation des sols. Les outils que l'on met en œuvre pour pouvoir répondre à ces attentes, ce sont des, des, des attentes aujourd'hui universelles. Et quand vous parlez euh, aux Sahéliens, quand vous parlez euh, euh, aux, aux Brésiliens ou aux Équatoriens, ils vous disent « mais non, nous ce qu'on veut aujourd'hui, c'est être capable justement de répondre à des attentes de consommateurs qui font de plus en plus partie » de la classe moyenne, et comme ils font partie de la classe moyenne, les questions environnementales sont devenues une préoccupation de premier plan pour eux. Et il y aura une prime aujourd'hui dans les circuits de commercialisation aux produits vertueux, c'est-à-dire aux produits qui peuvent apporter des chartes de durabilité, des indicateurs euh, qui permettent de rassurer le consommateur sur le fait que la nourriture qu'il consomme, elle est produite de façon équitable, c'est-à-dire qu'elle rémunère correctement le producteur, respectueuse de l'environnement et bien évidemment bonne pour la santé. Et là, ça nous renvoie à quelque chose qui est un peu une aberration en Europe, c'est le fait que nous nous désarmons face aux enjeux de protection des cultures. Et là, pour ça, les États-Unis sont beaucoup plus pragmatiques que nous sur la question, puisque nous voudrions qu'on nourrir correctement notre consommateur en nous privant des moyens d'assurer sa protection sanitaire. Alors Sylvie, tout à l'heure, Youssou, dans sa, son intervention, parlait d'autosuffisance, il parlait du riz et de la difficulté. Est-ce que pour les pays d'Afrique que vous connaissez, l'autosuffisance peut être considérée pour eux comme enfin, synonyme de la souveraineté Alors... Euh... L'autosuffisance, pardon. Je doit dire dire également, donc on va le... Oui. Euh, L'Afrique, pour l'instant, bien qu'elle ait un paradoxe, hein, elle a beaucoup de paysans et elle n'est absolument pas autosuffisante sur le plan alimentaire. Elle est extraordinairement dépendante de ses importations. Sa facture alimentaire s'accroît d'année en année. Elle fait appel à des investisseurs internationaux pour mettre en valeur des terres avec de très grandes exploitations en ne résolvant pas le problème de la petite agriculture familiale paysanne. Et il y a un paradoxe c'est que l'Afrique continue à avoir 90% des exportations qui sont des exportations de matières premières ou de produits énergétiques bruts, euh, et alors qu'elle a un gros problème d'accès au marché de l'emploi de euh, sa population, ce qui l'empêche d'avoir un marché intérieur. Tous les pays d'Afrique ont mis en place des plans euh, de développement euh, un peu faits à la photocopieuse par les agences internationales sur le fait qu'il faut, qu faut augmenter la transformation sur place, Hein, pour créer de la valeur et diversifier ses exportations pour ne pas dépendre de quelques produits limités. Force est de constater que même s'il y a un embryon réel d'entrepreneurs marchands, d'entrepreneurs agricoles dans les villes, autour des villes, il y a quand même aujourd'hui une masse de petits producteurs qui certes commencent à bénéficier de l'atout du téléphone portable pour éviter les trajets inutiles, pour vérifier les prix, pour pouvoir faire des commandes dans les campagnes de la, du mouton ou de, des produits dont on a besoin. Mais il y a encore un, un énorme saut quand, quand, quantitatif et qualitatif à faire pour les producteurs africains qui sont pas du tout incapables de le faire, qui sont en quête d'opportunités. Mais ces opportunités elles sont ralenties par il faut bien le dire, des mécanismes d'accaparement des terres, de, de corruption, de dysfonctionnement qui font qu'on est encore loin de la, révolution, de la nouvelle révolution agricole africaine. Merci Sylvie. Je vais couper la parole à Zoran parce que nous, je suis le comptable ah, le de l'heure. Pour vous en dire, il nous reste, reste, reste qu'une seule, mais... qu seule minute. Donc je voudrais simplement, avant de clore la, la conférence, remercier tous les intervenants. 
François Collard du Tillon, Jacques Bobo, déjà, euh, Youssou Diane, Zoran Radovic, et puis notre grand témoin, euh, Sylvie Brunel, pour leur témoignage et leur hauteur de vue. Je voudrais vous remercier, vous tous qui avez suivi cette conférence débat. Vous pourrez y accéder de nouveau en replay et vous avez la possibilité d'avoir la liste des intervenants en utilisant ce lien et donner votre adresse Internet. Pour l'organisation de cet événement, également un, un très grand merci à, à, à Gridé, ses partenaires de l'IDREA, des clés de l'agriculture, sans oublier les émotionneurs euh, qui ont fait des miracles pour la réalisation technique. Et puis je dirais qu'il est très difficile de conclure un, un, un si riche débat, mais peut-être faut-il y avoir, avoir quelques takeaways, quelques leçons à retenir. La souveraineté alimentaire reste un concept foisonnant, polysémique et qui ne fait pas consensus au niveau international. Sa mise en œuvre, si elle est assimilable à l'exception culturelle, se heurte malgré tout aux engagements euh, in, euh, internationaux, aux accords internationaux, en, gérant, en générant euh, quelquefois des conflits économiques, juridiques ou géopolitiques. La sécurité alimentaire, on en a beaucoup parlé, elle est inscrite dans les droits universels des individus et des populations, elle crée des devoirs pour les États, mais on vient de voir que euh, les politiques publiques ne sont pas toujours en mesure de donner l'accessibilité aux individus et aux populations de, euh, et faire valoir leurs droits à l'alimentation. Et puis enfin, je crois que la crise sanitaire de la Covid-19 aura servi de révélateur du rôle essentiel des agriculteurs, de l'ensemble de la filière de production agricole et des chaînes d'approvisionnement pour satisfaire les besoins alimentaires des populations. Mais elle a révélé également les vulnérabilités, les fragilités de ces supply chains et avec l'évolution de comportements alimentaires, des hybridations de comportements alimentaires qui sont très importants et qui appellent sûrement au niveau international des réflexions sur des nécessaires coopérations, des nécessaires renégociations pour pouvoir mettre en œuvre une véritable sécurité alimentaire. Je vous remercie.